şefe katılmayı düşünüyor musunuz? Çat kapı, kaç olsa yersin gibi konseptleri tekrar çekmeyi düşünür müsünüz? Yaptığınız yemekleri bayıla bayıla tadıyorsunuz. Hepsi gerçekten tam istediğiniz gibi mi oluyor? Bakalım neler sormuşlar. Çok soru gelmiş bir de farkındaysan. Hepsini cevaplayacağız mı ya? Ben korktum. Hadi, Hadi sen başla. Çekebiliriz bence. Uh-huh. Çekmeyelim. Aldım. Hadi bakalım. CCL TSG TSG <gülüyor> Bu mesleği yapmanızla alakalı bugüne kadar aldığınız en tuhaf DM neydi? Genelde böyle evine yeni çeyiz oh, düzecek evet, olan evet, evet. arkadaşlar bize hangi tencereyi alayım diye mesaj atıyorlar. Ya arkadaşlar biz sizin yani bilemeyiz zevkinizi, bütçenizi bilemeyiz yani. <gülüyor> Wow, <gülüyor> Sevgili Luis Figo, destan için teşekkür ederim. Kaça olsa yersin veya çat kapı duble gibi rekabetten beslenen videoların yorumlarında seyirciler hep ikiye bölünüp kutuplaşıyor. Belli ki bu istediğiniz bir şey. Hmm. Ama bir gün çat kapı izleyip bir gün sizi birlikte kahkahalarla TikTok tarifleri yaparken görmek kafamı karıştırıyor. Siz Masterchef'teki yarışmacılar gibi birbirinize rakip misiniz yoksa arkadaş mısınız? Arkadaşsanız video için rekabet etmek arkadaşlığınıza zarar vermiyor mu? Bunu bilerek sizi izlersem geceleri daha rahat uyuyacağım. <gülüyor> teşekkür ederim. Luis Figo'cum rahat uyu kaş. Biz çok keyif alıyoruz. Rekabet de etsek Dostluğumuz baki. Bir de bizim rekabetimiz zaten ortak bir şey için yani. Hepimiz Yemekkom'da bu çatı altında beraber çalışıyoruz. Biz bir yarışma kazanmaya çalışmıyoruz. Bazen rekabet yapıyoruz tatlı oluyor. Bazen de beraber çalışıyoruz Aha. yani. Bunda bence anlaşılmayacak bir şey yok. Hülya Aktepe. Yemek yaparken en sevmediğiniz şey nedir? Mesela ben soğan doğramayı hiç sevmiyorum. Ben söyleyeyim e, maydanoz ayıklamayı sevmiyorum <gülüyor> ben de. Yaprakları böyle küçük otların yapraklarını ayıklamayı sevmiyorum. Ben de büyük sebze yemeklerinde işte sebzeler hepsini önden yıkamak falan filan onları kurutmak. Özellikle ekran karşısında biz ıslak kullanmıyoruz, kurutuyoruz çünkü neden? Öncesinde yıkıyoruz. Onlar da beni yoruyor. <gülüyor> Necati Dirim. Bir şef olarak en güçlü ve en zayıf yanlarınız hangileri? Arkadaşım bunlar nasıl sorular ya? Çok zor soru bu ya. Benim en güçlü yanım hızlı düşünebilmem, her şeye hızlı karar verebilmem. En zayıf yanım da bu hızlıktan ötürü yaptığım yanlış kararlar olabilir. Benim güçlü yanım. Gerçekten o işe emeğimi veriyorum, yapıyorum ve oluyor. Yani aslında bu kararlılık olabilir ve mükemmeliyetçilik mükemmeliyetçilik mükemmeliyetçilik de olabilir. Bir şey olmayınca moralimi çok çabuk bozuyorum. Bunu da çok net herkes biliyor zaten. Emirhan Türkoğlu, size göre hangisi daha önemli? Lezzet mi, görünüm mü? Ya bu tartışmasız. İşte Lezzet bence. Yani görünüm her zaman için ikinci planda gelir benim için. Ya şey gibi bu, bir insanı sevmek gibi. Önce bir görünüşünü beğenirsin, ondan sonra lezzetini. Bence Hı-hı. ikisi de önemli. Feyza, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin bakış açısıyla nasıl bir bölüm gastronomi tercih edilmeli mi? Biz ikimiz de gastronomi okumadık. Ben daha sonradan Mutfak Sanatları Akademisi'ne gittim. O yüzden gastronomi hakkında tabii ki de konuşamayacağım ama genelde akademik olarak ilerlemek isteyenler gastronomi bölümüyle yani üniversitede okuduğu bölümle beraber ilerlerse çok daha verimli olur onun için. Ama biz daha çok mutfakta çalışan, aktif olarak yemek piyasasının içerisinde bulunduğumuz için kurs da yeterli oluyor. Zaten kursta da çok geniş kapsamlı bir öğrenim sağlıyorsunuz. Sıkıştırılmış olarak düşünebilirsiniz. Ben hep yemek yapmayı, aşçı olmayı çok istiyordum ama şu andaki olduğu kadar gastronomiye yönelim ya da gastronomiye yatırım üniversiteler tarafından yapılmıyordu benim okuduğum dönemde. Yaşım ortaya çıkmasın şimdi. E sadece turizm otelcilik okullarında genel kapsamlı eğitimler vardı. Yine çalışarak öğrenmesi gerekiyordu insanların. Ben de tercih etmemiştim o zaman ama eğer kariyerinizi bu yönde tercih edecekseniz bence öncesinde gerçekten temel eğitimi almakta çok çok çok fayda görüyorum. Sonradan yine olabilir ama gerçekten içinizde bu işi yapmak varsa şimdiden tercih edin. Özellikle okulunuzun size vereceği şeyleri önceden araştırın. O okula girmeye çalışın. Her okul aynı kalitede eğitimi vermiyor. Biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. Birçok arkadaşımızla bir araya geliyoruz. Bazıları dışarıdan aldıkları eğitimlerin ve birçok üniversiteden daha iyi olduğunu da söylüyorlar. O nedenle araştırmanızı mutlaka yapın. Size uygun olsun. Ona göre çalışın. Ama mutlaka okulda öğrendiklerinizin eksik kaldığını göreceksiniz. Bu iş mutlaka mutfakta öğreniliyor. Zamanla gelişiyorsunuz. Minimum bir 10 10 yıla ihtiyacınız var, aklınızda bulunsun. Zehra Çipmank, bir daha dünyaya gelseniz yine bu mesleği mi seçersiniz? Ben seçerim ya. Ben çok keyif alarak yapıyorum. Gerçekten hani mutlu olduğum işi yaptığım için de hayatımda gerçekten hani işe gidiyorum hissiyatını hiç yaşamadım diyebilirim. Ben seçerim. Benim ikinci mesleğim. Asla birincisini seçmezdim zaten. O yüzden aşçılık evet. Yine seçerdim ama sporla birleştirip sanki böyle bir dükkan açardım. Çok param olsaydı diye düşünüyorum. <gülüyor> Enteresan. Marta Marta. Sizlerin de yemek pişirmek istemediğiniz mutfağa gerisinin gelmediği zamanlar oluyor mu? Ne yapıyorsunuz öyle zamanlarda? Yemek 
yapmak istemediğimiz değil de bazen konuşmak istemediğimiz zamanlar olabiliyor. Genelde yemek yapmaktan yana hiç şikayet ettiğimi hatırlamıyorum ama ah bugün şimdi nasıl güleceğim dediğim günü hatırlayabiliyorum. Çünkü bir gün öncesinin yorgunluğu yüzümdeyken bunu yansıtmadan kamera önüne geçmek epey zor. Ben de hiç yemek yapmak istemediğim olmadı ama böyle gerçekten halimin olmadığı zaman bile geldim yani. Sıkıntı yok. <gülüyor> Yine yapıyoruz yemek. Evet. Sultan-ı Kuatiyel. <gülüyor> ya bu isimler nedir böyle <gülüyor> ya? Şare yazdım. Miktar miktar. <gülüyor> kamera önünde yemek yapmanın profesyonel mutfakta yemek yapmaya göre en zor yanı nedir? Bir kere sürekli kamera önündesin ve kendine dikkat etmen gerekiyor her şeyden önce. Mutfakta olduğun zaman sıfır makyaj, kafan toplu. Burada her zaman presentable gözükmemiz gerekiyor. Evet. Bu bir. İkincisi de moral olarak ve enerji olarak da size güzel bir şekilde kendimizi iletmemiz gerekiyor. Bence en büyük zorluklarından biri bu. Bir de aynı anda işte iki üç kişi bir anda yapmak gerekiyor. Kamer Merhaba arkadaşlarımızla diyalogta oluyoruz. Sizin iletişimde olmaya çalışıyoruz. Tabii ki işin en önemlisi de bunların hepsinin çerçevesinde ortaya çok düzgün bir yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Merve Karabacak. Hayırlı, uğurlu, keyifli, başarılı işleriniz olması dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Şipşak tabaklar devam edecek mi? Bu soruyu evet direkt ben çekmişim. Güzel olmuş. Şipşak tabaklar en zevk aldığım serilerden biriydi. Çok az izleniyor. Nasıl? Yani ben gerçekten çok yükselerek üzerine çalıştığım tarifleri gelip sizinle paylaşıyorum. Fakat hitap ettiği kitle sanırım biraz az yani. Biz biraz azınlıkta kalıyoruz o şipşak tarifleri sevenler olarak. Ama siz isterseniz belki ileride yaparız çok isteyen olursa. Eski videoları gelin birazcık arttıralım. Arttıralım. Arttırırsa seve evet. seve yapılır. Loki'nin çekici. <gülüyor> Yiyeceklerin yerli üretim olması ekonomiyi ne derecede etkiler ve bunu nasıl doğru bir şekilde gerçekleştirebiliriz? Ve veganizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok uzun bir konu ama doğru bir soru. Her şeyi yetiştirebilme, ülke şartlarında doğru yatırımlarla, doğru desteklerle zaten öncesinde yetişiyordu ama şu anda birazcık farklı bir politika yüzünden belki ürünlerde bir azalma olabilir ama tekrar eski günlere geri gelinebilir. Doğru adımlar atmakta fayda var. Bence çiftçimizi tekrar desteklemeniz ve en başta biz bunu tüketici olarak yapabiliriz. Yerliyi destekleyelim. Her zaman için yerli ürünü tercih edelim. Bir süre sonra göreceksiniz ki yabancı ürünler azalacak, yerli ürünler daha öne çıkacaktır. Bir de internetten de artık yerli üretim yapan kişilere Doğru. ve kooperatifler var. Bunlara ulaşabiliyoruz ve elimize direkt kapımıza kadar geliyorlar. O yüzden desteklemekte fayda var diye düşünüyorum. Veganizm hakkında kişisel olarak ikimiz de vegan değiliz ama herkese de saygımız var ve kanalda da oldukça desteklemeye gayret ediyoruz. Uçan ke- kebelek. Benim sorum sizce yemeğin lezzetli olması mı daha önemli, sağlıklı olması mı? Lezzetli olması daha önemli. Evet, bence de lezzetli olması daha önemli ama alacağımız fayda nedir? Yani o anda özel bir durumunuz vardır, sağlığınızı ilgilendiriyordur. O zaman lezzeti ikinci plana hepimiz atıyoruz. Tabii ki, mecbur. Sibel Can Polat TV. Kaç kişilik bir ekipsiniz? <gülüyor> bir anda sayamadım. Ay, ben de sayamadım. Kaç? Ki. 20? Yani video ekibi olarak kaçız? Sadece video ekibi olarak 7'yiz. Ama yemek kom? Yemek kom, IT ile falan herhalde. 25. 25, 30 arası. Aynen. Yani kolay gelmiyor bu içerikler size. Yani ona göre. Onur Erdem. Yurt dışında Tasty, Epicurious, Bon Appetit gibi sizinkine benzer tüzel nitelikte birçok yemek kanalı varken Türkiye'de yalnızca siz varsınız. Ay sağ ol. Sizin kanalınız dışında herkes bu işi influencer gibi tek başına yapıyor. Sizi onlardan ayıran ne? Bu işi ekipçe yapmanın artıları, eksileri neler? Çok güzel soru. Bizi bu şekilde gerçekten hızlıca tespit edebilmeniz de beni çok mutlu ettiğini yalan söyleyeyim. Çünkü gerçek yemek izleyicisi ya da yemek içeriği tüketicisinden tam olarak beklediğimiz tepki bu. Biz bir yemek kanalı Asla kişisel olarak kendi hislerimizle davranmıyoruz. Evet bazen bu şımarıklık olabilir. E, kişisel olarak hani bir kanalınız olsa belki o gün canınız ne yapmak istiyorsa onu yaparsınız ama biz her zaman için sizi, bizi sürekli karşıdan izliyor musunuz gibi düşünüp içeriği ona göre hazırlıyoruz. Bu da işte kurumsallığın getirdiği bir şey. Ya da bize bir şekilde kötü geri dönüşlerinizde, iyi geri dönüşlerinizde hepsini burada bir ekip olarak değerlendiriyoruz. Ve bu değerlendirmenin sonrasında da her seferinde düzeltip daha iyisini, daha da iyilerini size ulaştırmaya çalışıyoruz. Örnek aldığımız kanallardan zaten evet, saydıklarınızda. Evet çok seviyoruz onları da. Aynı zamanda... Evet, tekiz yani Türkiye'de baktığınız zaman. O tek kanalların artıları nasıl bir şey oluyor? İstediği şekilde, istediği kararı alabiliyor ama biz burada ekipçe alıyoruz evet. ve ekipçe karar veriyoruz. Biz bir yayıncıyız aslında baktığınız zaman. Yani bir gün biz olmayız, başka iki Aynen. tane şef olur Yeni ama yemek de her gelebilir. zaman devam eder. Taha ye. Merhabalar, çat kapı, kaç olsa yersin gibi konseptleri tekrar çekmeyi düşünür müsünüz? Şahsen ben her bölümü defalarca kez izledim. Teşekkürler Taha. Bir başka sorum ise, malum fiyat şartlarından ötürü öğrenci 
öğrenciler ve aileler için ucuz yemekler ve meal prep videoları çekmeyi tekrardan düşünür müsünüz? Sizden bu videoları izlemek her zaman bir keyif benim için. Teşekkür ederiz daha. Biz her zaman için sizlerin isteklerini gözetiyoruz ama izlemediğiniz sürece de videoları üretemiyoruz. Bu arada meal prep gibi videolar zaten bence sürekli gelecektir yani. Bunun üzerine çalışıyoruz ama çok uzun soluklu videolar bunlar ve çok fazla emek harcamamız gerekiyor. Belli bir şeyi toparladıktan sonra zaten devam ediyor o tarz. Ekonomi yönelik de. Ekonomi de aynı şekilde. Taptaze bir videomuz var. Hala izlemediysen onu da izleyebilirsin. Hı. Yani kaça olsa yersin birazcık hem şu andaki ekonomik durum çok mantıklı gelmiyor bizim için. Yani ne ucuzunu kestirebiliyoruz ürünlerin ne de nereye vardırabileceğimizi. Çünkü maksimum seviyesi şu anda yok maalesef ama minimumda da biz bir ürüne karar verdiğimizde şu anda onu kontrol edemiyoruz. Bu şekilde de bitmiş oldu. Çat kapıda aynı şekilde çok fazla yaptık zaten ve belli bir süre sonra artık siz ne kadar çok isteseniz de bir o kadar izlenmemeye başladı ve artık onu da bitirdik. Evet Elif Çalışkan hiç restoran açtılar mı istiyorlar mı? Açmadım. Restoranda çalıştım daha önceden. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Kafamda bir konsept var. İleriki zamanlarda umarım olur. Benim de temel olarak yaptığım işlerden bir tanesi aslında restoran danışmanlığıydı. İçerik üreticiliğinden önce. Birçok restoran açılışını yaptım. Menülerini hazırladım. Devam edenler var. Açmak ister miyim? Şu anda hiç öyle bir fikrim yok. Ne yalan söyleyeyim bu devirde. DNBS Bitcoin'a. Evinizde de stüdyodaki gibi yemekler yapıyor musunuz? Başka tarz ise daha mı pratik yoksa eşleriniz mi yapıyor? Yapıyoruz ya. Yani tarzı falan yok. Tabii ki evde biraz daha pratik yemekler de yaptığımız oluyor ama teferruatlı yemek de yapıyoruz. Paylaşım olacaksa yarı yarıya diyemem. Sanki ben bir tık daha fazla yemek yapıyorum ama eşim de iyi yemek yapar. Ben genelde pratik yemekler yapıyorum. <gülüyor> Ama hani böyle en uğraştığım yemeklerden biri evde lazanyadır yani zaman zaman yapıyorum. Buradaki yaptıklarım gibi tabii ki de oturup evde mesela börek açmıyorum. Yalan da söylemeyeceğim yani bu konuda. Ama canım isterse yaparım. <gülüyor> Nur, iki sorum olacak. Birbirlerinden bir yemek isteyecek olsalardı karşı taraftan ne isterlerdi, en iyi hangi yemeği yaptığını düşünüyorlar? Yemek konudaki en sevdikleri ve rahat ettikleri konsept nedir? Sanki bizim ekipten gibi yazmış. Aynen. Ben isteseydim deniz ürünleri üzerine Ferhat'tan yemek yemek isterdim. Çünkü hem başarılı hem de çok seviyor yapmayı. İkincisi de en sevdikleri ve rahat ettikleri konsept ne? Rahat ettiğimiz. Sanki menüde ne var? Ha, menüde ne var? Evet, Biz yani orada bayağı rahat ettik. Yaratıcılığımızı kullandığımız. Evet. Ben yemek olarak Yasemin hamur Hamuş. işleri tatlıları bayağı iyi, güzel ama şey böyle yani spesifik hamur işi olarak böyle börek, hala o yaptığım pırasalı börek, onu o gün mü yaptın sürekli yaptığım mı börek bilmiyorum ama çok iyi bir pırasalı <gülüyor> börekti yani. Gerçekten evet. hamuru efsane, içi dolgusu dolgusu çok çok lezzetliydi. Ben hamurcu. Yaparsan yeriz. Ferhat Etçi. Ayşe Tunca. Aşçı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Ben sanatla ilgilenmek isterdim. Yani bir müzik aletinde gerçekten virtüöz olmak isterdim. Çünkü hiçbir müzik aletine karşı yeteneğim yok. Yani ritim falan her şey okey ama bir şey çalamıyorum ben çünkü çok aceleci ben kesinlikle ya sporcu olurdum ya da el işleri sanatçısı mı olurdum artık nasıl diyeyim yani seramik falan yapan böyle heykel tıraş falan da olabilir. Şey olmuyor değil mi böyle başka bir şey yönelemiyoruz yani illa elimizi kullanmamız gerekiyor. Evet ama kesin gerekiyor. yani evet. birincisi sporcu olurdu herhalde yani çok eskiden başlamış olsaydım. Sümeyra Uzun. Bütün şefler değişik tatlara açık mıdır? Hayır değildir. Çok hızlı cevap veririm. Evet değildir. değildir. Bazıları inanılmaz yani tutucudur. Kuruken şey. KMSR. Yaptığınız yemekleri bayıla bayıla tadıyorsunuz. Özellikle Ferhat öyle. Hepsi gerçekten tam istediğiniz gibi mi oluyor? Arada tuzlu fazla kaçar, az olur. Yemek biraz fazla pişer veya çiğ kalır. Olmuyor mu bunlar? Yapıyorsanız bu tarz hataları belli edin. Biz de şefler bile hata yapıyor diye kendimizi motive edelim. Yapıyoruz ya söylüyoruz aslında şöyle şöyle olsaydı falan diye. Bence bu soru sana gelmez. Öncelikle şefler hata yapmaz. Lütfen. Yapar. Oluyor ama yani çok nadir ki olduğu zaman da mutlaka gönül rahatıyla bunu söylüyoruz ya. Hani biraz daha az pişebilirdi, çok pişebilirdi. Özellikle birlikte tadım yapıyorsak birbirimize karşı bunu özgüvenle söyleyebiliyoruz. Aslında bazen de pişmeyen, sizinle paylaşmadığımız tariflerimiz de evet. oluyor yani. Bu siz... bir şov evet. olduğu için siz sadece iyi tarafını görüyorsunuz. Biz kötü denenmiş, işte olmamış taraflarımız da var. Ama onları görmediniz. Yani. Sizin gördüğünüz her zaman doğrusu özellikle açıklamalardaki tariflerde %100 tutar. Batu, Ferhat ve Yasemin Şef selamlar. Selamlar. Sizleri seviyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Ve izliyoruz. Yeni içeriklerde biz izleyicileri mest ediyorsunuz. Teşekkürler. Soruma gelecek olursak mutfağa girdikten ve yemek yapmaya karar verdiğinizde yemek yaparken vazgeçilmez veya olmazsa olmaz diyeceğiniz bir malzeme var mı? Bizimle ve sağlıcakla kalın. İnanılmaz cümleler ya. Böyle adeta bir edebi böyle köşelerden döndürmeli evet. soru yani. <gülüyor> Benim gibi nokta koymayı çok sevmiyorsun sen. Tuz. Kaliteli yağ. Şak. 
Meh Hazretleri. Şeflerin sabah, öğle ve akşam öğünlerinde ya bu yemeği de sonsuza kadar sıkılmadan yiyebilirim ya diyecekleri yemekler neler? Ay ben her şeyi çok seviyorum ama hani mesela patlıcan Hı. benim için ayrıdır. Her zaman yerim. Bir de patates kızartmasıyla avokado. Ben de patates kızartması, makarna, köfte. Çocuk üçlemesi. Her türlü gider. <gülüyor> pazartesi, pazartesi diyorum ya. Sabah, öyle akşam, pazartesi, salı, çarşamba. Her türlü yenir. Çikolatalı ıslak kekmiş bu kişinin adı. Master şefe katılmayı düşünüyor musunuz? Düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben katıldım Masterchef'e. İlk Masterchef. Sene 2011. Daha çoğunuz yoksunuz. Ya da varsınız ama çok küçük de olabilirsiniz. Ben orada ikinci oldum. Ee, bilenleriniz hatta beni hala o günden beri takip edenler var. Hepsine yani kucak da olsa sevgiler. Sürekli destekinizi hissettiriyorsunuz. Çok da keyif alıyorum bundan. Masterchef'e e, bundan sonra çağırlarsa ancak jüri olarak katılabilirim. Ooo! <gülüyor> Yani orada yarışabileceğim ya da o seviyede olabilecek birini maalesef. Ya şimdi ben de düşünüyorum. Ha düşünmedin mi Yasemin? Evet düşündüm. Yalan yok. Ama bizim zaten bir yolumuz var burada ve o yolda devam ediyoruz. Orada aslında işe yeni başlamamış insanlar da var. Böyle belli bir yere gelmiş, çalışmış, etmiş ama yine de master şef derecesi almak için devam eden insanlar. Benim böyle bir amacım, gayem yok. Zaten hiçbir zamanda böyle hırsla veya işte o kavganın içine çok girebilen bir insan değilim. O yüzden yapamayacağımı düşünüyorum. Ama Survivor'a giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> Lady S. Lady S. Videolardaki tarifleri deneyip beğenmeyen takipçiler oluyor mu? Oluyorsa işlerinden sen yapamamışsın beceriksiz. <gülüyor> Diyorlar mı? Ay bazen diyorum. Ben Gerçekten. de diyorum. Çünkü net belli yani biliyoruz tarif bire Hı. bir tutuyor yani. Ama yapamıyor. Ondan sonra da yapamıyorsun beceriksiz. Eçimizden ya bir de dediğimiz şimdi oluyor. matematik bazen bu iş. Yani işte 1 milyon izlenmiş videoda 10 bin yorum var. 10 bin yorumda yapılmış belki 500-600 kişinin yaptığım güzel oldu yorumu var. Bir kişi de olmadı diyor. Tabii ki olmamış olabilir. Dediğim gibi bazen kullandığınız ürünler, fırın, ocak, teknik, püf noktaları kaçırıyorsunuz. Videoları hızlı izliyorsunuz diyorsunuz, atlayarak izliyorsunuz. Şefim bilmem ne dememişsin diyorsunuz. Oysa ki mutlaka demiş oluyoruz videonun içerisinde. Birebir uyguladığınız sürece tariflerin tutmama olasılığı yok. Çünkü tutmayan tarifleri zaten yayınlamıyoruz. Tarık Eren Atalay. Mutfak turu videonuzda 1 milyon olunca konfeti patlatacağınızı söylemiştiniz. Ne oldu o iş? Bir de YouTube'un en iyi yemek kanalı olmak nasıl bir duygu? Ee, patlattık. Her Patlattılar. Var gerçekten zaten hiç hala üstüm başım konfeti. Ee, biz en iyi kanalız falan gibi biz işimize bakıyoruz. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Hiç öyle bir hani nasıl bir duygu? Ay çok iyi biz falan öyle bir havalara girmiyoruz. Şey gibi de algılamayın. Yani böyle diğer kanallarla da kötüleyici rekabet içerisinde değiliz. Her zaman daha iyi içeri üretmek üzerine rekabet hepimiz severiz. Ama bütün yemek kanallarını da bu içeriklerin artması için, daha iyiye gidebilmesi için de destekleriz. Her biri de ayrı bir değerdir bu arada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Aysen, nasıl mutfağa atıldılar? Her zamanki hedefleri miydi yoksa hayat mı itti? Beni hayat itti. Ne yalan söyleyeyim. Ben daha önceden de zaten bir ajansta çalıştığımı söylemiştim. Reklam ajansı. Bu ajanstaki şef gidince geriye bir tek ben kaldım yemek bilen ve o şekilde hayat beni bir şekilde aşçılığa doğru götürdü. Çok da mutluyum. Ben kendim atıldım öyle söyleyebilirim. Sadece tek hedefim vardı. Mutfakta çalışıp hani bu işi sürekli yapabilmekti. Bu nedenle hiç şeye bakmadan gelecekleri işe title'a ya da bir şeye o zamanki eğitimim ve de yüksek lisans mezunu biri olarak beni hatta işe bile almak istemiyorlardı. Çünkü ben yapabileceğim iş verecekleri seviye komilik seviyesiydi ama zevkle yaparak işte karşınızdayız. Kübra Özkan. Öncelikle nice bir milyonlara. Türk Osmanlı mutfağı haricinde şu ülkenin mutfağında çalışmayı çok isterdim dediğimiz favori dünya mutfağınız hangisi? Ben Meksika ve İtalyan mutfağını çok seviyorum. Daha fazla üzerine çalışmak isterdim. Ben de İtalya, Portekiz ve Yunanistan diyebilirim. Bu arada Yunanistan'da bütün yemeklerimiz aynı değil. Artık bu klişeden de uzaklaşalım. <gülüyor> Vidino. Vidino. Merhaba şeflerim sizi çok severek izliyorum. Teşekkürler. Nice milyonları görmeniz dileğiyle sorum şu. Mutfakta başınıza gelen en büyük kaza neydi? Elinizi kesip dikiş atılmasına neden olan bir kaza yaşadınız mı? Not. Ben yaşadım. Geçmiş olsun karşı. Geçmiş olsun. Herkesin yaşayabileceği bir durum bu. Benim dikişlik yok. Benim dikişlik var. Yaklaşık bir 3 dikiş atıldı. Herkesin kesilebilir. Hiç sıkıntı yok kazalar başa gelebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bende daha çok yanık var. Böyle bir dış şeyde bir arkadaşım bayağı böyle sıcak tepsiyle tişört olduğum için böyle tepsiyle böyle döndü. Koluma çat diye tepsiyi yapıştırdı. Kolumla beraber geri aldı. Ya da işte burada da daha önce birkaç kez yandım. Genelde yanarım ben. En kötü yaralanma bence kesikten çok yanık. Yanık. Biraz çok tatsız oluyor. Yani. Bir de ben sinirleniyorum. Züleyha birinci. Mutfağa olan ilginizi nasıl ve kaç yaşında farkına vardınız? İlkokul 3 benim. Ya ben 
ben dediğim gibi ya birinci mesleğime çok odaklıydım açıkçası. Ama hani böyle ilk pilav yapmayı beceremediğimi hatırlıyorum mutfakta. O da 9 yaşında falandı. Yani 9 yaşında böyle ilgi duymaya başladım. Hatta televizyonda bir mısırlı pilav vardı. Onu denedim. O çok güzel olunca devam ettim yoluma mutfakta artık. O da 10-11 yaşlarına denk geliyor. Ben ilk okuluştan beri annem babam çalıştığı için hani evde ki o şeyle yalnızlıkla hmm. birçok yemeği yaptım, öğrendim, denedim. Sağ olsunlar da hiç geri çevirmediler. Şevki bir kırmadıkları için de herhalde bugünleri gördük diyebilirim yani. <gülüyor> Çocuklarınızı cesaretlendirin. Tabii ki iyi olacağını düşünüyorsanız. Ama sadece maydanoz doğratmayın. Bak ben evet. gerçekten küçükken hep bana bunu yaptırıyordunuz. O yüzden ben nefret ettim maydanoz doğramaktan. O yapraklarını tek tek ayırmaktan. <gülüyor> Çocuklara daha eğlenceli şeyler. Karıştırma falan böyle. Aynen. Teşvik edici şeyler verin. E son soru. Hayat Saraç. Astronomi okuyorum ama okul yeterli gelmiyor gibi hissediyorum. Doğrama ve pişirme teknikleri adına çalışmak dışında ne yapabilirim? Bu arada şeflerimizi izleyerek bu bölümü heveslenerek seçtim. Çok da mutluyum. DM'den yazdım ama görmediler. Ya şöyle bir şey var. Önceki şu sondan başlayacağım ben. DM kısmında haklısınız arkadaşlar ama iş yoğunluğundan ötürü yani Instagram'da DM cevaplamak bazen çok çok fazla soru geliyor. Bazen de kaçırabiliyoruz. Yani böyle timeline'da çok fazla soru olabiliyor. Gözümüzden kaçmış. Kusura bakma. Genelde öğrenci arkadaşlarımıza mutlaka dön çalışıyoruz. Yani ben de olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum ama çok Instagram kullanan biri değilim galiba. Yani aktif ve doğru şekilde kullanmadığımı düşünüyorum. O yüzden arada kaçıyorsa kusura bakmayın. Bunun o dışında okul ne yapabilirim? yeterli gelmiyor gibi evet. hissediyorum. Değil mi? Okul evet. Her meslek için geçerli bu. Okul bittikten sonra kendinizi hemen mesleğin göbeğinden bir pozisyonu da bulamazsınız. Aşçılık da böyle bir şey. Evet bir şeyler zaten eksik gelecek. Siz doğru bilgileri almaya çalışın. Eksiklerinizi zamanla göreceksiniz. Çalıştıkça göreceksiniz. Az önce söylediğim gibi tecrübenin en çok işe yaradığı mesleklerden bir tanesi bu. Yani okulsuz da birisinin yanında çalışıyorsanız sizden daha tecrübeli ise emin olun sizden çok daha fazla mesleki bilgiye sahip olacaktır. Ama belki terimsel ya da işte daha bilimsel bilgiye sahip olmayabilir. Ya da işte bizim gibi kendisini sürekli geliştiren ya da işte kitaplarla, şu anda dünyadaki trendlerle kendisini besleyen kişiler daha başarılı olabilirler. Ama bunlar istisnadır. Öncelikle okuldur. Katılıyorum. Aynı zamanda gastronomi okurken de mutfakta çalışabilirsin. Bu sana oldukça faydalı olacaktır. Bu arada bizim videolarımızda da yani biz özellikle Yasemin'le her zaman için doğru teknikleri doğru şekilde uygulayarak sizlere gösteriyoruz. Ufak detayları kaçırmadan izlerseniz özellikle öğrenci arkadaşlar okulda gördüğünüz ya da dışarıda görebileceğiniz ya da görmediğiniz ileride karşınıza çıkabilecek birçok şeyi de videonun içerisinde bulabilirsiniz. Bitti. Bitti. Böyle Bu kadar anlayabilirsiniz bitti. İnanılmazdı. Diye. Benim ben... geçenki ne yumurta yazım çıkmışım ona böyle anlayabilirsiniz diyorum. Ona bile laf etmişsiniz ayıp. Aha bana bir şey Ay- demediniz ben de yaptım. Bana bir şey dememişler. Evet. Bunlar bir günde gelen sorular bu arada. Yani şu anda ya da video yayınlandığında hala soru sormuş olup da sorusu cevaplamadığınız varsa kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <gülüyor> Gerçekten epey de soru yanıtladık. Ee, çok güzel sorular sormuşsunuz. Bu soruların sahipleri ya da işte siz izleyenler olmasaydınız bu muazzam plakete sahip olamazdık. Bunun bir muazzamı daha var. 10 milyon olan. Artık hedefimiz bundan sonra 10 milyon olmak. 1 milyon barajını kolaylıkla geçtik diyebiliriz. Destek olursanız. Çok da kolay olmadı ya. Çaktırma. Çaktırma. <gülüyor> yapacağız. 1 milyon kişi saadet zincirini kuruyorum. 1 milyon kişi 10 kişiyle paylaşıyor bunu. Al haftaya 10 milyon. 10 milyon. Sizleri çok seviyoruz. Yine de abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Zile de basın. Videoyu da beğenin tabii. Öpüyoruz. Bay bay.